വിശുദ്ധ ലുക്കയുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വചനമാണിത് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്രമാത്രം വലുതാകുമ്പോഴും എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ എത്രമാത്രം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഓർക്കുക എൻ്റെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അവനൊന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവനൊന്ന് തൊട്ടാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും എൻ്റെ ആകുലതകൾ മാറും എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറും അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ ഈ ദിവ്യകാരൻ്റെ നാഥൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമായിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമായിട്ടില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടെ നമുക്കായിരിക്കാം ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും ഒത്തിരിയേറെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മക്കളെ ഓർത്ത് ജീവിത പങ്കാളിയെ ഓർത്ത് മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്ത് കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ജോലിയെ ഓർത്ത് ബിസിനസ്സിനെ ഓർത്ത് പഠനത്തെ ഓർത്ത് എന്നും വേദനിക്കുന്നവരാ നമ്മളിൽ പലരും കർത്താവേ നീ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും സങ്കടങ്ങളിലേക്കും കടത്ത കടന്നു വരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കടന്നു വരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് അസ്വസ്ഥതകളിലും കർത്താവിന് നീ എന്നെ കരം പിടിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒത്തിരിയേറെ പൊറിയുന്നവനാൻ തമ്പനാനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ നിമിഷം ഈ ദിവ്യകാരന നാഥൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനുമായിട്ട് കൊടുക്കാം ജർമിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ മറുപടി നൽകും നിൻ്റെ ബുദ്ധിക്കതീതമായ മഹത്വവും നിഗൂഢമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തും തമ്പരാൻ നമ്മളോട് പറയുക നിങ്ങളെന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരം തരുമെന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രതിസന്ധിയിലും കരയുന്ന വേദനിക്കുന്ന നമ്മളോട് തമ്പരാൻ പറയുക നിൻ്റെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും നിൻ്റെ ഏത് സങ്കടമാണെങ്കിലും ഞാൻ നിനക്ക് ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹവും അഭിഷേകവും തരും ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യാശയുള്ളത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടാകും നീ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും സുരക്ഷിതനായി വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും 
നമ്മൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഈ ദിവ്യകാരനാഥന നമ്മുടെ ആശ്വാസം ഈ ദിവ്യകാരനാഥന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് തകർച്ചയിലൂടെയാണ് നീ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിലും ഈ ദിവ്യകാരനാഥൻ വിചാരിച്ച തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ എനിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ചിന്തിക്ക് എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെല്ലാം സാധ്യമാണെന്ന് ചിന്തിക്ക് ദൈവത്തെ മറന്ന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിക്ക് ദൈവമില്ലാതെ ഈ ദിവ്യകാരൻ്റെ നാഥനില്ലാതെ എൻ്റെ ഈശോ ഇല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും സാധ്യമാകില്ല എന്ന് ചിന്തിക്ക് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒറ്റ കാര്യം പറയുന്നുള്ളൂ പാപപങ്കിലമാണ് മനസ്സെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദിവ്യകാരൻ്റെ നാഥൻ്റെ മുമ്പിൽ നീ അത് ഏറ്റു പറയണം എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുള്ളൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും നിലവിളിക്കും കരയും യേശുനാമം ഉരുവിടും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃപകൾ കടന്നു വരാത്തത് അഭിഷേകമില്ലാത്തത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം പാപപങ്കിലമായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം അച്ഛൻ ചേർത്ത് വെച്ച് പറയുക മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവമേ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ദൈവം സ്വർഗം തുറന്ന് ഇറങ്ങി വരും നിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വരും പലപ്പോഴും പല മക്കളും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കും അച്ഛ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കിട്ടാത്ത പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കിട്ടാത്ത അവരോട് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എന്തെങ്കിലും തിന്മയുടെയോ എന്തെങ്കിലും പാപത്തിൻ്റെയോ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കുക ചിലപ്പോൾ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളായിരിക്കാം ചെറ്റ് തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കാം തെറ്റായ ജീവിത ശൈലികളായിരിക്കാം ഒരാളുടെ കണ്ണീര് വീഴ്ത്തിയതായിരിക്കാം ഓർത്തുകൊള്ളണം അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് കടന്നു വരാൻ പറ്റില്ല എൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന മക്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതാ ആദ്യം മാറ്റ് ആദ്യം ആ പാപവസ്ഥ മാറ്റ് ആദ്യം ആ ആ തെറ്റ് മാറ്റ് എന്നാലാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഒരിക്കൽ ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്ന ഒരു വളരെ സുന്ദരമായൊരു വചനമുണ്ട് ആ വചനം എങ്ങനെയാ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവന് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവന് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ ദൈവം അവനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഒറ്റ കാര്യം അച്ഛൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ തെറ്റുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റു പറ ദൈവമേ തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേന്ന് ദൈവം ക്ഷമിക്കും നമ്മുടെ വേദനകൾ എടുത്തു മാറ്റും ഈ ദിവ്യകാരൻ്റെ നാഥൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ ഓർത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക അതിമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ച് നമ്മൾ പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോണേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയോഗങ്ങളിൽ ആവശ്യങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നിറയുവാൻ ആത്മാവായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് ഒത്തിരിയേറെ അഭിഷേകം നിറയുവാൻ ഈ നിമിഷം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് സഭയിൽ ഒത്തിരിയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നത് അഭിഷേകം നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആത്മാവ് നിറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ജീവിതത്തിൽ നിറയുവാൻ അസ്വസ്ഥതകൾ അകന്നു പോകുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ച് ഈ നിമിഷം നമുക്ക് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹജ്വാലയാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും നീവരു അഗ്നിനാളമായി നവ്യജീവനായി ഞങ്ങളിൽ വന്നു വാടിടു ദൈവാരൂപേ സ്നേഹജ്വാലയാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും നീവരു അഗ്നിനാളമായി നവ്യജീവനായി ഞങ്ങളിൽ വന്നു വാണിടു കരങ്ങൾ നീട്ടിപ്പാടാം സ്നേഹന്മാരിൽ നിറഞ്ഞ പോ ിൽ നിറഞ്ഞ പോ ശക്തി ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്നേഹന്മാരിൽ നിറഞ്ഞ പോ 
വിശ്വാസത്തോടെ സ്നേഹന്മാരിൽ നിറഞ്ഞ ഇരുകരങ്ങളെ നമുക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം ദൈവനാമം നമ്മളൊന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ എന്തെല്ലാം ബന്ധനങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം മതി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം മതി വിശ്വസിച്ചാൽ നമ്മൾ ദൈവമഹത്വം ദർശിക്കുമെന്ന സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക ഞാൻ വിശ്വസിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം എൻ്റെ അടുത്ത് വരും സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം രണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടത് നൽകും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടത് നൽകും സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദയ പരിമാർത്ഥതയോടെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കർത്താവിനെ ഞാൻ ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടെ എല്ലാം മറന്ന് ോ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടത് തരും അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം തന്നെ ഇത് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം ഈ ദിവികാരനെ നാഥനെ നോക്കാം മറ്റാരെയും നീ നോക്കാൻ പോണ്ട ദൈവത്തെ മാത്രം നോക്ക് കാരണം എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഈ ദൈവം മാത്രമേ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളൂ എൻ്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഈ ദൈവം മാത്രമേ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളൂ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഓർത്തുകൊണ്ട് യേശുനാമം പിടിച്ചൊന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹലലൂയ്യ 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 യേശുവേ നന്ദി ശിവരാധന ഹരലൂയ്യ 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 യേശുവേ നന്ദി ശിവരാധന ഹരലൂയ്യ 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 കർത്താവായ ദൈവമേ ഈ മക്കളിലേക്ക് നീ കടന്നു വരണമേ ഇവരുടെ വേദനകളും സങ്കടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ ഏറ്റെടുക്കണമേ വേദനയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ മക്കളെ നീ കരം പിടിച്ച് ഉയർത്തണേ കർത്താവേ ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥതകളും വേദനകളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഈശോയെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹരലൂയ്യ 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 യേശുവേ നന്ദി ശിവരാധന ഹരലൂയ്യ 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 ഈശോയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക അതിനൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ യാചനാപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥതകൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ ഐശ്വര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങൾ പലവിധത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം കർത്താവേ നീ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നവരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാവായുഷനാഥ എന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ ഇരടികൾ നമ്മൾ പാടും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും വേദനകളും സമർപ്പിച്ച് ഈശോയെ നീ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നവരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരു കാര്യങ്ങൾ നീട്ടി ഇതി വികാരനെ നാഥനെ നോക്കി വിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാ മക്കളും പാടി കൂടി എല്ലാവരും ചേർന്ന് നമുക്ക് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാം സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി ആറിന്റെ പത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ശാന്തമാകുക ഞാൻ ദൈവമാണെന്നറിയുക ശാന്തമാകുക ഞാൻ ദൈവമാണെന്നറിയുക നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കടബാധ്യതകൾ മൂലം അലയുന്ന മക്കളെ ഒത്തിരി മക്കൾ കടബാധ്യതകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ലോൺ അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിക്കാതെ വേദനിക്കുന്ന മക്കൾ കടബ കടത്തിൻ്റെ ഭാരത്തൽ ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയി
മൂലം മലയുന്ന ഓരോ മക്കളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കടബാധ്യതകൾ അകറ്റി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയുക അച്ഛാ ആത്മഹത്യ മാത്രം മുന്നിലുള്ളൂ വേറൊരു വഴി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലില്ല ഒത്തിരി ലക്ഷങ്ങൾ കടമുണ്ട് അച്ഛാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ പാടില്ല എൻ്റെ മക്കളെ പിടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ മരിക്കണോ അച്ഛൻ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് കൊടുക്ക് ഞാൻ അപ്പ പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു വചന ശാന്തമാക്കുക ഞാൻ ദൈവമാണെന്നറിയുക ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് ശാന്തമാക് ഞാൻ ദൈവമാണെന്നറിയുക അതിനുള്ള വഴി നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴിയും മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള വഴിയും ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു അതമ്പലം പറയുക ശാന്തമാക് നീ ദൈ ഞാൻ ദൈവമാണെന്നറിയ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ദിവ്യകാരൻ നാഥൻ ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക എത്രയേറെ കടബാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് കടബാധ്യത മൂലം വില വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണേ കർത്താവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുകരങ്ങളും നീട്ടി ഈ ദിവ്യകാരൻ്റെ നാഥന് നോക്കി വിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാ മക്കളും നമ്മുടെ കടബാധ്യതകൾ മുതൽ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഓരോ മക്കളെയും സമർപ്പിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോ നിറയാൻ വേണ്ടി പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ വിശ്വാസത്തോട് ഒരിക്കൽ കൂടി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാം വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലിഹ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവനിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവനിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ രഹസ്യത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ നിമിഷം നമ്മൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തമ്പരാൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ടെൻഷൻ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒത്തിരി മക്കൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ടെൻഷൻ മൂലം വേദന അനുഭവിക്കുന്ന മക്കൾ ഒത്തിരി ഭയങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒത്തിരി ഭയങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആകുലത എന്നും പ്രശ്നമാണ് അസ്വസ്ഥതയാണ് പെട്ടെന്ന് പേടിക്കുക ഒത്തിരി മക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ടെൻഷൻ മൂലം വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ലെവലിലൊക്കെ പോകുന്ന മക്കളുണ്ട് ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥതകൾ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവർ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് അസ്വസ്ഥകൾ അകറ്റി ആ വേദനകളകറ്റി എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നൊരു കർത്താവ് കൂടെയുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്നും മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിയിൽ നിന്നും ടെൻഷൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് അങ്ങനെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ലെവലിലേക്കൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ പ്രവണത കാണിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് ദൈവമേ ആ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആ മക്കൾ വേണ്ടി ഇരുകരങ്ങളും നീട്ടി വിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പാടിയേ ഇരുകരങ്ങൾ നമുക്ക് നിച്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാം ഈ നിമിഷം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് രോഗികളായി കഴിയുന്ന മക്കളെ ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ക്യാൻസർ രോ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് അടിമയായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഒരു ചെന്നിക്കുത്ത് പോലും നമ്മുടെ തലയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെന്നിക്കുത്ത് പോലും നമുക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൈയുടെയും കാലിൻ്റെ ഒക്കെ വേദന മൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ രോഗങ്ങൾ മൂലം വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചികിത്സ പണവും ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒത്തിരി ഞെരുക്കങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്
മാരകമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ മൂലം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അവരൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുക കർത്താവെ നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും കർത്താവിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ രോഗികളായി കഴിയുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി രോഗങ്ങൾ മൂലം പറയുന്നവർ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ അവരൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണേ കർത്താവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ കടന്നവരുടെ ദൈവമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുകരങ്ങൾ നീട്ടി ഗീതി വികാരണ നാഥനെ നോക്കി വിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാ മക്കളും പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ഇരുകരങ്ങളിൽ നിന്നും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഈ നിമിഷം നമ്മൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നിയോഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഈ നിമിഷം നമുക്ക് ഓർക്കാം നിശബ്ദമായിട്ട് ആ നിയോഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ദിവ്യകാരനാഥൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് കർത്താവേ നീ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെയും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും എൻ്റെ മക്കളെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും കാത്തുകൊള്ളണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആവശ്യം നടത്തി തരണേ കർത്താവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണ ദൈവമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ നിയോഗത്തിലേക്ക് ആ വിശുദ്ധത്തിലേക്ക് ഇരുകരങ്ങളെ നീട്ടി ഈ ദിവ്യകാരനെ നാഥനെ നോക്കി ഒന്നും കൂടി വിശ്വാസത്തോടെ പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ ൂടി എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇരുകരങ്ങളെ നമുക്ക് നിഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് പൗലോസും സീലാസും തടവറയിൽ കിടക്ക തടവയിൽ കിടക്കുന്ന അവരൊരു ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്തുള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ നാമം പറഞ്ഞ് സ്തുതിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ നാമം പറഞ്ഞ് സ്തുതിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കൈകളിലെ ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു വീണു അവരുടെ ആ തടവറ തകർന്നു പോയി എന്ന വചനം പറയുക കർത്താവിൻ്റെ നാമം പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നീ ഓർക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് എന്തെല്ലാം അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ എന്തെല്ലാം ഞെരുക്കങ്ങൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എന്തെല്ലാം ചങ്ങലകൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അതൊക്കെ തമ്പൻ എടുത്തു മാറ്റും അത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യ ദൈവനാമം അത്രയും ശക്തമായ നാമ ദൈവനാമം അത്രയും ശക്തമായ നാമ യേശുനാമം ആരൊക്കെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവൻ്റെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ തമ്പരാൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ കൃപകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ദൈവനാമം പറഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടി സ്തുതിക്കാൻ പോവുക അച്ഛൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു നിമിഷം ഇത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മക്കളും മനസ്സ് തുറന്ന് സ്തുതിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്ലേശങ്ങൾ അകറ്റാൻ എൻ്റെ വേദനകൾ അകറ്റാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാച്ചു തരാൻ എൻ്റെ മക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ നേരാക്കിയെടുക്കാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറ്റാൻ എൻ്റെ മക്കൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ എൻ്റെ മകൻ്റെയും മകളുടെയും വിവാഹം നടക്കാൻ വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ എൻ്റെ പരീക്ഷകൾ പാസ്സാകാൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒറ്റ നാമം ഉള്ളൂ യേശുനാമം ആ യേശുനാമം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം മതി എൻ്റെ ജീവിതം സുഖപ്പെടും സന്തോഷമുള്ളതാകും കർത്താവിൻ്റെ നാമം അത്രയും ശക്തമായ നാമ യേശുനാമം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചവരാരും ജീവിതത്തിൽ തോറ്റുപോയിട്ടില്ല ഒത്തിരിയേറെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും യേശുവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശുനാമം സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒത്തിരി ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്ന ഒത്തിരി കൃപകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒത്തിരിയേറെ അസ്വസ്ഥതകൾ അകറ്റപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് ഈ നിമിഷം യേശുനാമം വിളിച്ചൊന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇരു കരങ
ഇരു കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക അച്ഛൻ പറയുന്നതുപോലെ എല്ലാ മക്കളും ചെയ്യണം ഇരു കാര്യങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മാത്രം ഈശോനാമം വിളിക്കുക എൻ്റെ മനസ്സിൽ മാത്രം ഈശോ നിറയട്ടെ പുറത്തേക്ക് ആരും കേൾക്കണ്ട എൻ്റെ മനസ്സ് മാത്രം ഈശോ നിറയട്ടെ ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥതകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ആദ്യം സുഖപ്പെട്ടേണ്ടത് ഞാനാ ആദ്യം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടേണ്ടത് ഞാനാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണേ എൻ്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകട്ടെ എൻ്റെ ജീവിതം ശുദ്ധമാകട്ടെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ മാത്രം സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി മനസ്സിൽ മാത്രം വേറെ ആരും കേൾക്കണ്ട ഈ ദിവികാരനാഥൻ കാണുന്നുണ്ട് നിന്നെ നിന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ മനസ്സിൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ മാത്രം യേശുനാമം നിറയട്ടെ 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 പാവനമായ നാമം നിറയട്ടെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ ഇരു കരങ്ങളും ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഈ ദേവാലയത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കേൾക്കെ എല്ലാ മക്കളും ഒന്ന് ഉച്ചസ്വരത്തിൽ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹാലലോയ്യ 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 കർത്താവായ ദൈവമേ എനിക്ക് നൽകിയ പൗരോഗിച്ചതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത വെച്ച് ഇന്ന് വരെ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ബലികളുടെ നന്മകൾ വെച്ച് ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ കർത്താവെ സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്ക് എല്ലാവരും സ്തുതിക്ക് എല്ലാവരും സ്തുതിക്ക് കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നീ മക്കളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ കർത്താവെ സാത്താൻ്റെ എല്ലാ കുടില തന്ത്രങ്ങളും ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകട്ടെ ദൈവമേ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നവർ സൗഖ്യപ്പെടട്ടെ ദൈവമേ കടബാധ്യതകൾ ബാധിച്ച് അനുഭവിക്കുന്ന വേദനിക്കുന്ന മക്കളെ നീ ക്ലേശത്തിൽ നിന്നും അകറ്റണേ കർത്താവെ അസ്വസ്ഥതകൾ മൂലം വേദനിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ കർത്താവെ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ നീ വിശുദ്ധീകരിക്കണ കർത്താവെ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും മക്കളെ എല്ലാം മറന്ന് സ്തുതിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നാമം വിളിക്ക് കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെടും യേശുവെ ഈ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ട് ഈ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ യേശു നാമത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ ശക്തിയാൽ സകലവിധ മാർപ്പാപ്പന്മാരോടും സകലവിധ വിശുദ്ധരോടും ചേർന്ന് പരിശുദ്ധ കനികാമറിയത്തോട് ചേർന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമൂഹമേ സാത്താനെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുക യേശുവിൻ്റെ ശക്തി ഈ സമൂഹത്തിൽ നിറയട്ടെ സാത്താൻ്റെ എല്ലാ കുടില തന്ത്രങ്ങളും ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകട്ടെ യേശു നാമം ഈ സമൂഹത്തിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ ഹലലോയ്യ 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 യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ ആരാധന ഹലലോയ്യ 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 യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ ആരാധന ഹലലോയ്യ 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 യേശുവിൻ്റെ ആശീർവാദം നമുക്ക് ഈ നിമിഷം സ്വീകരിക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാ വേദനകളും സങ്കടങ്ങളും നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം യേശുവെ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കണേ കർത്താവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥതകൾ മൂലം ക്ലേശിക്കുന്ന എൻ്റെ കുടുംബത്തെ എൻ്റെ മക്കളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നീ വിശുദ്ധീകരിക്കണേ ദൈവമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ ശരീരത്താലും വിലയേറിയ രക്തത്താലും പാപത്തിൻ കരകളിൽ നിന്നും മർത്യനു നീ മോചനമേകി സകലേ സാധുവികടാശം തൂകണമേ വത്സല സുതരി നിർമ്മലരാജീവി ചിടുവാ ഈശോയുടെ സന്നദ്ധയിലേക്ക് ഇരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നീട്ടിപ്പിടിക്കാം ഈശോയെ നോക്കാം ഈശോയുടെ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറയാം ഈശോയെ എൻ്റെ ഈ സങ്കടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായ ദൈവമേ മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണ കർത്താവെ ഇവരെ വിശദീകരിക്കണ ദൈവമേ ഇവരുടെ വേദനകളും ആവശ്യങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ക്ലേശങ്ങളും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈശോയെ ഇവരുടെ കുടുംബത്തെ നീ വിശദീകരിക്കണ കർത്താവെ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണ ദൈവമേ എന്തെങ്കിലും കൃപകളുടെ തടസ്സങ്ങൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണ കർത്താവെ സൗഖ്യം നൽകണേ കർത്താവെ ബന്ധനങ്ങൾ അകറ്റണേ കർത്താവെ രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടാകണേ കർത്താവെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ സമൂഹത്തെയും ഈ മക്കളെയും ഓരോരുത്തരെയും നീ വിശദീകരിക്കണ കർത്താവെ നിന്റെ കൃപയാൽ നിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിന്റെ വിശുദ്ധയുടെ ഒത്തിരിയേറെ അഭിഷേകം ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് നീ ചൊരിയണേ കർത്താവെ ഹലലൂയ്യ ഹലലൂയ്യ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ ആരാധന ഹലലൂയ്യ 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 